ದಾವೀದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಾವಿದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ಆ ಪಾಠ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ಈ ಪಾಠಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ದಾವಿದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ದಾವಿದನು ಮತ್ತೆ ಸೌಲನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ದಾವಿನದ ದಾವಿದನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣ ಸೌಲಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡೆ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಪಾಠ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಸೌಲನು ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಲನ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ದಿನದ ಪಾಠದ ಒಂದು ಯಾವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಅಪಮಾನದ ಅಥವಾ ಘೋರವಾದ ಒಂದು ಹಂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೌಲನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಆತನ ಮುಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾದ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌಲನ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೌಲನ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ
ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಘ್ನಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಲನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯವೇಲ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಒಂದನೇ ಸಾಮವೇಲ ಮೂವತ್ತೊಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದು ಆ ಸ ಒಂದನೇ ಸಾಮವೇಲನ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌಳನ ಒಂದು ಅಪಮಾನದ ಮರಣ ಮರಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಸೌಳನ ಒಂದು ಒಂದು ಮರಣ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಖ್ಯನೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರ ಕೊನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಸೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಪ್ರಾರಂಭ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಆತನು ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಒಂದು ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಆ ಸೌಲನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನ ಆ ಸೌರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧ ವಿಷ ವಿಧವಾದ ಅಪವಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಗೌರವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸೊ ದಾ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಸೌಲನ ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದರ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಯ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವನು ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಂಚಲನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆತನ ನಡತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮಾಡೋದ ಅದು ಮಾಡೋದ ಇದು ಸರಿನಾ ಅದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ಚಂಚಲವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಕರೆದನೋ 
ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಈ ಒಂದು ಚಂಚಲದಲ್ಲೇ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಗಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಯಾಕೋಬನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವನು ಪಾಪಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿರ್ಮಲತ್ವದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಆ ಏಕ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಒಂದು ಪವಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪವಿತ್ರಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಆದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಯಜಮಾನರನ್ನ ಸೇವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಎದು ಎರಡು ಯಜಮಾನರು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇರುವ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜಮಾನನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಯಜಮಾನನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಯಜಮಾನರನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯಂತ ಕಾಪಾಡುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯದ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ ಸೌದನೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ನಾವೇನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವೀದನಿಗೂ ಸೌಲಿಗೂ ಇತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಠಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೂ ಸೌಲಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆಚೆ ತೋರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಒಂದು ದಾವಿದನಿಗಿಂತ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ 
ದಾವೀದನು ಸುಮಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದಾವಿ ಸೌಲನಿಗಿಂತ ಘೋರವಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆತನ ಹೃದಯದ ಒಂದು ನಿಷ್ಠತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವೀದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ಒಂದು ಆತನನ್ನ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತನು ರಾಜನಾಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದಾಗ್ರು ಅವನಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತರೆ ಆತನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ನೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತೋ ಆವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆತನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದೇವರ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನೂತನ ಜೀವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬೆಳೆತ್ ಬೆಳೀತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ದಿನ ದಿನ ಅದು ಜಯವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ದೇಹವನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಆಗ ಆದ ನಂತರ ಅದು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋಕದವರು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯೊಬ್ರು ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದುಃಖ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪವಾದನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇರೋನು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇದು ಸೌಲನ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದರಿಂದ ತಾವೀದನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸೌಲನ ಮನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಂಚಲವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೌಲನ ತರ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು 
ಮುಕ್ತಾಯ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಮಾನದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರ್ತದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರ್ತದ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗತ್ತಾ ಅಂತಾನೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ದಾವಿದನು ಯಾಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಆತನ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಕಡೆ ಆತನ ಗಮನ ಅಥವಾ ಆತನು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಂದೆಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದಂಗಿರುವಾಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನ ಹೃದಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಗುಣ ದಾವಿದನ ಗುಣ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದೋಗಿರುವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಪದೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಸೌಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾವು ಮನಸ್ ನಾವು ಶೋಕ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿವಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸೌಲನ ಒಂದು ಗುಣ ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಶರಣು ಶರಣಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಯೋಚನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಜಗಜಾಂತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ 
ಅದು ಸೌಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದು ನಾವು ಪಡಿದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಪಮಾನದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟಂಕ ನೋಡಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೌಲ ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸೌಲನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಿ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸೌಲನು ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನು ಚಂಚಲವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಸೌಲನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಆದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಂಚಲ ಇರೋದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಳೆತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏಕ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಕ್ಕಿಂತನು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಾಂಗಣದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಅಸೂಯ ಕೆಲಸ ಜಲ್ಲಸಿ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಸೂಯ ಕೆಲಸ ಸೌಲನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ದೇವರ ಒಂದು ಕಣಿಕರ ಅಥವಾ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆತನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ದುಃಖಿಸಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಶೋಕ ಪಟ್ಟ ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಆ ಜಲ್ಲಸಿ ಅಥವಾ ತಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾವಾಗ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ 
ಅವನು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋ ಆವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೌಲನಿಗೆ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸೌಲನು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೌಲನು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಆದ ಒಂದು ವೈರಿ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ಯಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸೆ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾವ್ ದಾವಿದನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ್ಲೇ ಸೌಲನು ತನಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದನ ಹಿಂದೆ ಆತನನ್ನ ಅವನು ದಾವಿದನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯವನ್ನ ದಾವಿದನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಪಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಆತನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡದೆ ಯಾರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾವಿದನಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಆ ದಾವಿದನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತರ ಆತನ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಸಭೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿರಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೀಸಲು ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಬೇರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸೌಲನ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹೋದರನ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಸುಸ್ಥೆಯೇ ಅಸು ಅಸೂಯೆ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ ಆಮ ನಾನು ಜಲ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರು ದಾವಿದನನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಲನು ಎಷ್ಟೇ ಆತನಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರ 
ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತು ಸೌಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಲನಿಗೆ ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಪಿಶ್ ಅಭಿಷೇಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದಾವಿದನು ಆತನನ್ನ ಹಾನಿಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೌಲಭ ಸೌಲಭ ಸೊ ದಾವಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ನಾವು ಕರೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕರೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ಹೀನಾಯವಾಗಿನೋ ಅಥವಾ ಕಡೆದಾಗಿನೂ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ದೇವರ ಪರಾಮರಿಕೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗುಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸಹೋದರನ ಸಹೋದರಿನ ನಾನು ನಿಷ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂತನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸೌಲಭ ಸೌಲಭ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಅವ್ಯದಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನ ರಾಜನ ಒಂದು ಪದವಿ ಅಥವಾ ಆ ಅರಸನ ಒಂದು ಕ್ರೀಟ ಯಾವಾಗ ಆತನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡ್ತದೋ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತೋ ಆವಾಗ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಆತನ ಜ್ಞಾನ ಆತನ ಬಲ ಆತನ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೌಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಮಯ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪೌರುಷವನ್ನ ಆತನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಏನ್ರಿ ಆತನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸೌಲನ್ನಿ ಸೌಲನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸರಿ ತಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೌಧ ಸೌಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ 
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಾನಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಪಾಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಕರಣದಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊರತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೇನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ ಸೌರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೋತೀವ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದುವ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿವ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಸೌಲನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಆತನ ಆತನ ಕೊನೆಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಸಾರಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಎರಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂತು ದೇವರು ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ನಿಯಮ ನಿಯಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೌಲನ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಡೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳೇ ಸೌಲನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು ಸೌದರ ಸೌದರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಆತನ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು 
ದೇವರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತನು ಆತನು ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತೋ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ್ಲೇ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆತನು ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಜಾನತನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಗುಣಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಸ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ ಮನೋಭಾವಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇರಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಡ್ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆ ಏನ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಗಮನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರೋರು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋನಾಥನ್ ಅಥವಾ ಸೌಲನ ಮಗನ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋನಾಥನನ ಒಂದು ಗುಣ ತುಂಬಾನೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತು ಸೌಲ್ಗೂ ಆತನ ಮಗನಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೋನಾಥನಿಗೆ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ದಾವಿದನು ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಮಗನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು ಆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಯಾರ ಮೇಲಾಯ್ತು ಆತನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋನಾಥನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡು
ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ತರ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಲೋಕದ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ದೀನತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಬೀಳುವಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೀ ಬೀ ಆ ಒಂದು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬೀಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ತರ ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೌಲಭ ಸೌಲಭ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೊದಲನೇ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಲನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ ಕರೆದೊಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಸೌಲನು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೇನು ಆತನ ಪದವಿ ಮೇಲೇನು ಆತನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮೇಲೇನು ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಇರೋರು ಇರುವಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಬ್ನೇ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸದೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೌಲನ ಹಂತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಇಟ್ರು ಆದರೆ ಆ ಸೌಲನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸೌಲನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗಿಂತ ಘೋರವಾದ ಅಥವಾ ಅಪಮಾನವಾದ ಮರಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸೌರ ಸೌರ ಅದರಿಂದ ಭಯಭಕ್ತಿ
ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲನ ಆ ಘೋರವಾದ ಮರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗಿದ ಎಷ್ಟು ದಾವಿ ಸೌಲನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಟಗಾತಿ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಆತನು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸೌಲನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಳಕ್ ಹಾಕೋಣ ಆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಾವಿದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌಲನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ದೇವರು ತೆರೆಯಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಇರದೇ ಇರೋಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಯಜಮಾನನ ಸೇವಿಸಿ ಆ ಯಜಮಾನನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೀತೀವಿ ಅಂತ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿರ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಿರೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರದರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಈ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ವಿಜಯ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 